。作为生在红旗下，长在春风里，从小就被各种兴趣特长班包围的八零九零后，过年一定会在亲朋好友的注视下被爸妈叫出来表演节目。这种苦恼，迪丽热巴也是深有体会呀、啊。以前学跳舞的时候会，然后家里不是有钢琴吗？学钢琴以前，然后家里来人了也会弹钢琴，这是我最害怕的事情。就跳舞我觉得还好，但弹钢琴我真的好头疼，因为那对我来说是一门课，然后不是那种可以放松的去给大家演奏很舒服的一种状态，所以我就特别难受。除了表演节目，明星代表迪丽热巴还和广大未婚青年一样，面临着另一个过年的大烦恼——被催婚。至于怎么面对这个棘手的问题，贴心的热巴小姐姐已经给大家想好招数了，还不快拿出小本本记下来？过年了，很多年前回家就是要面临的话题是被家人催婚，没有这个困扰。哎，话说好像去年还没有呢，今年偶尔吧，两三个月，隔三差五的来一回，会问一下。我觉得大家首先要做好铺垫，在你们二十出头就说，哎，我觉得女生一定要独立，然后一定要什么经济独立啊，然后自己的个人的思想要独立啊，然后你要实现自我价值啊，然后一直到你差不多二六二七，像到我这个年纪，家里人就会觉得，哎，就会时不时提一下，但是不会那么的去强迫。哎，真是万万没想到，表面光鲜亮丽的明星们，到了春节也都逃不了个。各种各样的烦恼啊！不过换个角度想，这些烦恼其实也是甜蜜的困扰。谁让过年这么开心，家人这么爱我们呢？那么问题来了，明星又是怎么过年的？土豆君这就来满足你们的好奇心了。接下来是一个给家人发压岁钱的一个状态吗？对，现在是个。从开始就要给家人发压岁钱。大概是从拍戏开始吧，拍戏的第一桶金就给妈妈买了项链之类的，因为之前就很想给她买，但是那会儿没有那么多钱。红包环节已过，就是正式的过年行程了。除了因为工作等原因抽不开身的朋友，大家在春节期间都会和家人团聚，一起吃吃喝喝、旅旅游什么的。平时更少和家人们见面的明星们，今年也都不约而同选择在家过年了。春节就在窝里哼，<笑>祝大家新年快乐，心想事成